ఈ బ్యాంక్ ఫ్రాడ్స్ ఉంటాయి కదా మ్యామ్ ఎక్కువ ఆన్లైన్లో చేసే బ్యాంక్ మోసం అక్కడ లాటరీ వచ్చింది ఇక్కడ లాటరీ వచ్చింది మీరు ఇంత అమౌంట్ పంపిస్తే లాటరీ మొత్తం మీకు వేసింది ఇప్పటికీ మెసేజ్ వస్తూనే ఉంటాయి మ్యామ్ అవి వస్తూనే ఉంటాయి బట్ దాంట్లో మనం మనం పోయి మెసేజెస్ ఎక్కడ ఆపుతామని మనకు తెలియదు బట్ మనం మనం ఏం చేయగలుగుతామని మనం వరకు చూడాలి మనం ఏం చేయగలుగుతామంటే ఆ లింక్ ను క్లిక్ చేయకూడదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈమెయిల్ లో వస్తే మెసేజెస్ లో వస్తే కూడా లింక్ లో క్లిక్ చేయకూడదు అండ్ ఇప్పుడు మీకు లాటరీ వచ్చిందంటే డెఫినెట్లీ యూ కుడ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ మీరు ఏమైనా కొనాలి కదా అప్పుడే మీకు లాటరీ వస్తుంది సడన్లీ మీకు ఏమైనా లాటరీ రాదు ఈవెన్ మీరు కొంటే కూడా మీకు లాటరీ దొరికింది లేదంటే ఏమైనా దొరికిందంటే మీకు అమౌంట్ అతను ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంతే గానీ మనం 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 కస్టమ్స్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే నాకు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఉంది కస్టమ్స్ ట్యాక్స్ పే చేయాలి అన్ని డాలర్స్ లో ఉన్నాయి కన్వర్షన్ చేయాలి జిఎస్టీ కట్టాలి అది కట్టాలి గిఫ్ట్ ఛార్జ్ ఉంటుంది పార్సల్ ఛార్జ్ ఉంటుంది అన్ని పెట్టుకుంటారు అదన్నీ కూడా మనం నమ్మకూడదు ప్రాబ్లం చాలా మట్టికి ఏమవుతుందంటే మనం చదివిన వాళ్ళే వచ్చి ఇది చాలా ఎక్కువ దీనికి గురి అయిపోతున్నారు అసలు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు కూడా టెక్నికల్ గా చెప్తారు ఇక్కడ జిఎస్టీ ఉంటుంది కస్టమ్స్ ఉంటుంది మీ కన్వర్షన్ చేయాలి కన్వర్షన్ ఛార్జెస్ ఉంటుంది అని నమ్మేలాగా చెప్తారు సో దాని వల్ల వీళ్ళు కూడా మోసం పోతున్నారు అండ్ చాలా అన్ని కేసెస్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మోర్ దెన్ చాలా ఒక అబ్బాయితో థర్టీ ల్యాక్స్ వచ్చారు నా అబ్బాయి ఏం చదువుతున్నారంటే ఇంజనీరింగ్ చదివాను నేను జాబ్ చేస్తున్నాను సాఫ్ట్వేర్ లో నాకు శాలరీ ఎంత వస్తుంది అని అడిగితే ఫార్టీ థౌసండ్ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఫార్టీ థౌసండ్ ఉన్న అబ్బాయి థర్టీ ల్యాక్స్ ఎలా పే చేసావంటే లోన్ తీసుకొని పే చేశాను అని చెప్తున్నారు బికాస్ హీ బిలీవ్డ్ దట్ విల్ గెట్ ద మనీ సో అంత ఉన్నాయి ఇదన్నీ గ్రీడే కదా నాకు కావాలి కావాలి అని ఆశనే ఆపాలా అంటే మనం సైబర్ క్రైమ్ ను ఆపాలా అంటే సైబర్ ఫ్రాడ్స్ ను ఫ్రాడ్స్టర్స్ ను మనం తగ్గించాలి ఫ్రాడ్ ను తగ్గించాలి ఫ్రాడ్స్టర్స్ ను ఎక్కడ ఆలో చేయకూడదు ఎలా పట్టుకోవాలంటే పట్టుకోవడం చాలా కష్టం అవుతుంది బికాస్ టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ లిమిటేషన్స్ ఉంటుంది ఫిజికలీ మనకు ఏమి ఎవిడెన్స్ లేదు బికాస్ అతను ముందురారు హీ విల్ బి ఓన్లీ ఆన్ ఫోన్ లేదంటే ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకుంటారు లేదంటే మాట్లాడు మాట్లాడుకుని వెళ్ళిపోతారు సో టెక్నికలీ మనం చూడాలి టెక్నికలీ చూసిన తర్వాత కూడా మనం ఒక ప్రతి ఒక్క కేస్ కి ఢిల్లీ వెళ్ళాలి ప్రతి ఒక్క కేస్ కి కోల్కతా వెళ్ళాలి ప్రతి ఒక్క కేస్ కి చెన్నై వెళ్ళాలి ఇలా ఉంటుంది సో మనం వెళ్ళే లోపల అతను మనకు కేసు రావడమే అతను అతను ఫోన్ చేసి ఫోన్ చేసి వన్ వీక్ తర్వాత వస్తారు మనం వెళ్ళే లోపల అతను మొత్తం క్లోజ్ చేసుకుని చేసుకొని వెళ్ళిపోతారు అక్కడ నుంచి సో అలాంటి వల్ల ఈ సైబర్ క్రైమ్ లో ఇప్పుడు వరకు నేను చూస్తున్న దాంట్లో ఎక్కడ కూడా మనీ రికవరీ అనేది లేదు బికాస్ మనీ రికవరీ అనేది ఉండవు ఏమైనా అతను ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ అని చూస్తే ఏమైనా గోల్డ్ దొరుకుతుంది లేదంటే సిల్వర్ దొరుకుతుంది ఇక్కడ పెట్టుంటారు అక్కడ పెట్టుంటారు పాన్ షాప్ లో పెట్టుంటారు లేదంటే చీటింగ్ అయినా పెద్ద ఫ్రాడ్స్ లో వచ్చి మనకు ఏమైనా ఇమూవల్ ప్రాపర్టీ కొన్ని ఉంటారు ల్యాండ్ కొన్ని ఉంటారు అది ఇది కొన్ని ఉంటారు దాంట్లో నుంచి మనం ప్రొసీడ్స్ తీసుకోవచ్చు బట్ ఇలాంటి ఫ్రాడ్స్ లో మనకు ఎక్కడ ఫస్ట్ మంది దొరకడమే చాలా కష్టం అక్యూస్డ్ దొరికిన తర్వాత కూడా అమౌంట్ దొరకడం చాలా కష్టం సో దీనికి ఫస్ట్ స్టెప్ మనం ప్రివెంట్ చేయ ప్రివెన్షన్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ లాగా ప్రివెన్షన్ మాత్రమే చేయడం చేయగలుగుతాము డిటెక్షన్ ఎంత వరకు చేస్తే కూడా ప్రివెన్షన్ ఫస్ట్ ఉండాలి ఫస్ట్ ఉండాలి నేను ఇంకొక ఇష్యూస్ కూడా చూశాను మ్యామ్ ఈవెన్ నాకు కూడా మెసేజ్ వస్తుంటుంది నా దగ్గర చాలా అమౌంట్ ఉంది నేను ఒక చారిటీకి డొనేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను మీ అకౌంట్ నెంబర్ పంపిస్తే నేను అమౌంట్ని మీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను బ్యాంక్ అమౌంట్కి మీ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్కి నేను ఇస్తే అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను అండ్ ఈవెన్ నేను మెసేజ్ కూడా రిసీవ్ చేసుకున్నాను అలాగా ఏదైనా కూడా మనకు ఒకే మాట అని మనకు అమౌంట్ ఎవరు మనకు డబ్బులు అయినా ఏదైనా ఇలా రావడం అసలు ఊరికే ఎందుకు ఇస్తారు తప్పు తప్పు వస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి వచ్చి ఎవరు ఇవ్వరు ఒక ఇదే ఎడ్యుకేటెడ్ ఫెలోకు ఇక్కడ గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళకి డిఫరెంట్ ఉంటుంది 
వాళ్ళు ఏం చేస్తారో విలేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు నీ మీ డబ్బులు ఇస్తావు నాకు అని అడుగుతారు ఒక మాట అండ్ ఆలోచన చేస్తారు అతను ఎందుకు నేను డబ్బులు ఇవ్వాలి అని ఆలోచన చేస్తారు కామన్ సెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అది చేయరు బికాస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ తెలుస్తుంటే మీకు దాంట్లో నుంచి చాలా ఫ్రాడ్స్ జరుగుతుంది రీసెంట్ గా ఒక కేసులో ఒక బ్యాంక్ లో వచ్చి మీకు తెలిసి ఉంటది సమ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా థౌజండ్ మోర్ దెన్ థౌజండ్ డెబిట్ కార్డ్స్ వచ్చి క్లోన్ అయిపోయి దాని నుంచి స్వైప్ చేసి అమౌంట్ తీసుకున్నారు అన్ని దాంట్లో కూడా నాట్ మోర్ దెన్ థర్టీ థౌజండ్ ఫార్టీ థౌజండ్ మోర్ దెన్ వన్ ల్యాక్ అని అన్ని కూడా కొంచెం 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 అన్ని దాంట్లో ఆల్ ఓవర్ ఇండియా జరిగింది అది చూస్తే మనకు మళ్ళీ బ్యాంక్ ఫ్రాడ్ అది వచ్చి మళ్ళీ జామతారాకే వెళ్ళినాము అక్కడ నుంచి ఒక పది మందిని పట్టుకోవచ్చాము బట్ చేసింది మాత్రం చాలా పెద్ద గ్యాంగ్ సో ఇంకా వాళ్ళని పట్టుకోవాలంటే మళ్ళీ మనం వెళ్ళాలి ఇది కూడా రెండు టూ వీక్స్ జామతారాలో ఉన్నాము టూ వీక్స్ ఉన్న తర్వాత మనం ఒక గ్యాంగ్ ను పట్టుకోవచ్చాము దాంట్లో ఏమీ రికవరీ కాలేదు అంతే ఇట్ ఇస్ గాన్ అండ్ వీ కాన్ డూ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాపర్టీ ఉండి మళ్ళీ దాన్ని అటాచ్ చేయించడానికి కోర్టుకి వెళ్ళాలి అదంతా ఎప్పటికీ అయ్యే పని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళకి ప్రాపర్టీ ఉండవు వాళ్ళ పేరు మీద అసలు వాళ్ళ పేరు మీద ఉండవు ప్లస్ వాళ్ళు చేసి ఇది చేసిన పని మొత్తం వాళ్ళు ఇదే చేస్తారు డైలీ వాళ్ళు ఖర్చు పెడతారు లేదంటే వాళ్ళు దొరకదే దొరకరు అండ్ అక్కడ పోయి మనం వాళ్ళని పట్టుకోవాలంటే చాలా కష్టం ఉంటుంది మనకు కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి అతను ఈ ఫ్రాడ్ వచ్చింది ఇలా మనం పోయామంటే ఆ పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళే వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు లేదంటే ఒక ఇన్ఫార్మెంట్ ఉంటారు అక్కడ ఇన్ఫార్మర్ పెట్టుకుంటారు ఇన్ఫార్మర్ అక్కడ చెప్తే అప్పటి నుంచి ఒక టూ వీక్స్ కి ఇంట్లో పడుకోరు వాళ్ళు ఓహో మనం ఎన్ని రోజులు అక్కడ కూర్చుంటాం హైడ్ అయిపోతారేమో ఒక 10 రోజులు ఉండొచ్చు అవును ఒక ఓకే 15 డేస్ మాక్సిమం చెప్తాము 2 వీక్స్ ఉండొచ్చు అవును దాని తర్వాత మనం ఓకే మన ఆఫీసర్స్ కూడా ఏం చెప్తారు వేరే పని చూస్తాం రండి ఇక్కడ ఇంకా అవును మ్యామ్ ఇంకా ఉంటాయి కదా బికాస్ అది ఇంకా ఎంత ఎన్ని రోజులు కూర్చుంటే కూడా అతను రారు సో మళ్ళీ మనం వెళ్ళాలి అక్కడ సో ఇది చాలా ఎక్స్‌పెన్సివ్ అవుతుంది బట్ ఇలాగే జరుగుతుంది అన్ని కేసెస్ కూడా ఇలాగే జరుగుతుంది ఈ కేసులో యాక్చువల్లీ కస్టమర్ ఫ్రాడ్ ఏమీ లేదు కస్టమర్ తరఫు నుంచి ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు ఇది యాక్చువల్లీ బ్యాంక్ లో వచ్చి ఒక చిన్న లూప్ హోల్ ను తెలుసుకొని దాని నుంచి ట్రై చేశారు ఇది ఇది బ్యాంక్ తరఫు నుంచి కూడా తప్పు లేదు యాక్చువల్లీ వాళ్ళకు ఇలా జరుగుతుంది అని వాళ్ళు అనుకోలేదు అనుకోలేదు అండ్ చేసిన తర్వాతనే మనం అందరికి అడ్వైజరీ పంపించాము ఇలా ఉంది ఇలా మీ దగ్గర కూడా జరగచ్చు అని అడ్వైజరీ పంపించాం ఇప్పుడు మరి కస్టమర్స్ కి పరిస్థితి వాళ్ళు బ్యాంకే ఇంకా బ్యాంకే చేశారు బ్యాంక్ లాస్ అయినట్టు బ్యాంక్ లాస్ అయినట్టు ఓ ఈ ఆన్లైన్ లో కొన్ని వస్తువుల విషయంలో మోసాలు జరుగుతుంటాయి కదా రీసెంట్ గా కూడా చూశాను మీ ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇచ్చారు దాంట్లో చూశాను నేను అది ఏంటి మ్యామ్ అది ఎట్లా చేయగలిగారు వాళ్ళు అసలు వస్తువులు అంటే వాళ్ళు ఏవో ఐటమ్స్ కొన్ని తక్కువ రేట్ కి ఎయిటీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తాము చాలా జరుగుతుంది ఓఎల్ఎక్స్ లో మనకు తెలుసు అన్ని దాంట్లో యూస్డ్ ప్రోడక్ట్స్ పెట్టచ్చు అని క్విక్కర్ అని ఉంటుంది తర్వాత వేరే అన్ని దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్ ని 60 80% 60% లెస్ చేసి 2 డేస్ బిఫోర్ అది ఒక అదే మా అదే అడుగు బ్లాంక్ అని కరెక్ట్ అది వచ్చి ఏం లేదు అది యాక్చువల్లీ వెబ్‌సైట్ గురించి ఏమో చెప్పారు బట్ దాంట్లో వెబ్‌సైట్ లేదు అతనికి యాక్చువల్లీ మెసేజ్ వచ్చింది ఫోన్ కి ఫోన్ కి మెసేజ్ వచ్చింది మెసేజ్ వస్తే అతను ఆ లింక్ ను క్లిక్ చేస్తే వేరే ఏమో దానికి వెళ్ళింది ఓహో బట్ అది వెబ్‌సైట్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది ఓహో సేమ్ కనపడుతుంది బట్ నాట్ సేమ్ కనపడుతుంది దాంట్లో చూసుకొని నమ్ముకొని ఇతను అమౌంట్ వేసేసారు తక్కువ కొస్తున్నాయి కదా అని 60% డిస్కౌంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది అని అతను పే చేసారు బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్ అని చెప్పారట యా బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్ అని వచ్చింది అండ్ ఇట్ వెంట్ టు ద సేమ్ వెబ్‌సైట్ ఆల్సో ఓహో నాట్ ద సేమ్ వెబ్‌సైట్ ఇతను ఏమో క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఇలాంటిది ఈవెన్ లాటరీ ఫ్రాడ్స్ లో కూడా అలాగే జరుగుతుంది మీకు లాటరీ ఫ్రాడ్స్ అంటే మీకు క్లిక్ చేస్తే ఏమైనా ఒక పెద్ద పేజీకి పోతుంది లేదంటే ఒక్కొక్క టైం వచ్చి ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రాడ్స్ లో మనకు ఏమైందంటే బ్యాంక్ వచ్చి మీకు అమౌంట్ ఇచ్చిన లాగా మీకు ఇంత లాటరీ వచ్చింది అని బ్యాంక్ ద్వారా వచ్చిందని బ్యాంక్ వెబ్సైట్ కి పోయిన ఇదన్నీ ఉన్నాయి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిర్రర
Thank you. Please subscribe Mirror TV. Please subscribe Mirror Channel. Please subscribe to Mirror TV.